maling-maling ay ginawa ni Ryan. Dahil lang doon? Nakakabayad ba si Ate Isabela? Nakakabayad din kasi nga lang, paunti-unti. Bombay nga At least nakakabayad. Pero kahit pa paano, tama nga naman si Kuya Jaime. Kahit pa paano, nakakabayad pa rin. Nakakabayad pa rin. Tapos madamot pa kami. Ano ba sabi ng Diyos? Sabihin ko sa'yo, hindi ba ang nagugutom pa kainin? Ano ba uuwa pa inumin? Anong ginawa ko sa'yo? Ito parang ako pa magbayad. Ang galing ka ng bayad. Hindi ka rin nagpadamot ng tubig sa'yo. Eh baka sa mga ma'am nagagastos kasi tinuruan ko na yan yung binabayad ma'am namin kasi... Ano po ba ang tinuro ninyo sa kanya? Paano ang sistema? Halimbawa ma'am, kasi pag nagigib kami, halimbawa, mga 20 timba, di 20 pesos yun ma'am. Oo. Pero bago kami nasundan yun, Tatlong araw, dalawang araw ulit bago ka mag-igib eh. Kami mag-igib. Apo. Ngayon, ma'am, yung 20 pesos na yun, ang sabi ko, para man maipon niya, ma'am, na yung pangdagdag sa bahay, ano, bago niya, sabi niya. Tapos mm -hmm. susunod ulit, kung halimbawang nagkautang man ako sa kanya, ipunin niya yun lang niya, ilista niya lang niya, ma'am, yung, yung mga utang namin sa tubig. Pagdating ulit ng Sabado, ba babayad kayo na, ulit. Babayad ulit, itago niya ulit siya na. Oh, Kaya kami, ma'am, wala man kami ano sa tubig sa kanya, wala kami kasalaga. Okay. Nagkautang man siya, ma'am, maputulan man siya sa tubig niya, wala kami ano, ma'am. Sikisti. Kung kukuwentahin niyo, kukuwentahin niyo, ma'am, sa bawat siyang linggo, apat na linggo, ma'am, yan. Di po ba, ma'am? Mm. Kung halimbawa, iigib kami ng 20 isang linggo, 20, 20, 80. Magkano, ma'am, ang minimum ng tubig? 60. Hindi may 20 pa siya konsumo. Pwede pa niya ibili ng kahit ano lang kukuti na anak niya, mm. di ba, ma'am? Oh, so na kami, ligtas pa siya sa tubig na minimum. So nang na dahil sa hindi nyo na siya pinaigib, masaya na po ba kayo na ang ginagamit ni Kuya Jaime at ni Ate Isabela ay tubig ulan? Panlaba, panghugas ng plato, panligo. Pag manungulan na, tuwan-tuwa kami yung drum namin. Namin nasa o tiyan doon. Ang pili ito lang. Hindi naman umuulan doon. 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 Hindi naman Paano po natin ipapaliwanag yung nagiging sama ng loob ni Ate Isabela na siya ay tumulong, nagmagandang loob, pero hindi pinahalagahan ang dating sa kanya ni Ate Jocelyn. Pero ang dating kay Ate Jocelyn, ang lahat ng pagtulong na yun na ginawa ni Ate Isabela ay pinamumuka sa kanya at isinusumbat. Bakit kaya ganun? Alam mo, uh, meron tayong tinatawag na kumisan, ano, hindi natin maalis na pag maging, naging magkaibigan kayo, ang hinahanap nyo kahit pag nag-away kayo, eh yung kamalian ng bawat isa. Yun yung fault finder. Unfortunately, lalo po nadadagdagan yung mga ginagawa yung kamalian dahil kasi ni hindi kayo nag, ano, puro dakdak ko ng dakdak, imbis ko na talagang makinig. Ang nangyayari ho, dakdak lang ng dakdak, nakikinig, eh, maaaring nadidinig niyo po, pero hindi niyo inuunawa ang isa't isa, kaya nagkakagulo-gulo ho. Imbis una, sabi niyo nga, madamot. Paano naging madamot? Dahil kasi pinagkait, tubig. E kung magbabayad naman, tapos ayaw niyo pa pala ng ganong klaseng pagbabayad dahil masyadong konti. De in the first place, hindi na lang sana kayo nagpaigib ng tubig kung na alam nyo na si Aning Isabela ay sobrang, ano, yung mabagal magbayad. So para ang lumalabas, hindi sila nagmamagandang loob, kundi nininegosyo nila ang tubig. Mm -hmm. Bukod sa nininegosyo nila, pati sila, binabaya, parang kailangan to earn my loyalty. Parang ganito, merong kabayaran yung loyalty. Alam nyo, sa, isang, sa magkakaibigan kasi, ang pagiging loyal, hindi po siya, ano, hindi po siya binibili. Ine-earn po yung pagiging mm -hmm. loyal friends. Salam. Attorney? Nais ko lang sanang iayos ang perspective ng lahat. Kung sana libre, yung tubig ni Ate Jocelyn, wala siyang obligasyon bayaran yon. Aba, may moral obligation si Ate Jocelyn na huwag niyang obligahin si Ate Isabela na magbaya. Eh nagiging punto ng away dito gulo yung hindi makakop si Ate Jocelyn sa hurnal, sa hulog dahil nga laging delayed si Ate Isabela. So sa tingin ko, dapat kung iigib ka na isang balde, o oh, ito'y 50 centimos. Igib uli, o oh, ito'y 50 centimos. Walang halahahabang uh, listahan ng dami ng igib. Pasingkwesingkwenta na yan. Eh, ay ano mo. Kaya, kasi ang perspective dito para bang lumilitaw. May obligasyon si Ate Jocelyn na ilibre na ang tubig ni Ate Isabela kasi marami siyang utang na loob dito kay Ate Isabela. Paano naman yung panghulog ni Ate Jocelyn? Katarungan tayo. Bukod sa pagiging magkaibigan, hindi negosyo yun eh. Ang iniintindi doon yung hurnal, sir, di ba? 
yung hurnal, yung hulog na dapat bayaran ni Jocelyn kapag pag hindi nabayaran, putol si tubig. Mga kapatid, mga kausap na po ng ating mga panauhin, ang ating pong trio tagapayo at bibigyan po sila ng karampatang advice base po sa kanilang issue at consultation na naghahangad po ng resolusyon. Huwag po kayong bibitiw at babalik po ang face-to-face. Sa hukuman man, ang dila ng tao ay katumbas ng buhay at kamatayan. Kapag magaling ang testigo, kahit nakagawa ng krimen ang akusado, napapawalang sala. Pero kung di magaling ang testigo, nakukulong at nabibitay ang isang tao. Ami Paris would like to thank the following. Dr. Steve Bark Gunn of GAOC Dental Clinic. Philip Stein, Face and Figure, Skin Glow by GMAX, Salon de Manila. Hans Bortel would like to thank Dr. Mani and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following. AXN Diamond Sport Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. Ludi Speed at Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales Apparel and Shoes. Kape Alerto. Alerto ka sa isip, salita at sa gawa. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Placenta by Sam Street. Eh, yun pala, hindi ko alam na... Kita nyo naman po yung kaibigan niya kung gano'ng karahas at aking agad. Pero dati ko po, sa totoo, magkaibigan po kami ng dati. Kung ano problem niya, sinasabing sa akin. Butulungan po kami. Ang anak niya po, kahit po magkaaway kami, nasamin po. Ay, ang totoo, magpakatotoo kayo, nagukuluhan kami sa istorya. Pati itong mga sausawero, nagukuluhan. Nagsimula po sa usaping tubig ang isyu ng ating po mga bisita sa araw na ito at nalaman na po natin ang panig ng bawat isa at nagdaan na rin po sila sa personal na counseling po mula sa ating tagapayo ng bayan. Maging kasing linaw kaya at dalisay na parang tubig po ang kwento ng buhay nila. Sa ating mga bisita, sa pagkakataong ito, pakinggan ninyo sana ang ating trio tagapayo sa kanilang final say. Simula natin kay Attorney Acosta. Um, sa bawat panig na nagsasabi ng iba't ibang o nagkokontrang sa laysay, hindi po pwedeng parehong tama ang sinasabi. Isa lang doon ang nagsasabi ng totoo. Ngayon, Aling Isabel, marapat lang na panagutan mo kung ano man ang nasira mo sa iyong pambabato. Apo, oh, ma'am. Pabayaran ko ma'am yung salamin na nabasag. Hulugulugan mo, oh, bayad-bayaran mo, hmm. sapagat yon ay pananagutan mo kagaya ng paghulog mo sa sinasabing tubig na iyong naigib. At ikaw naman ay humuhi ng tawad dito kay Jocelyn dahil sa nagawa mong panduduro-duro sa kanyang anak. Para sa akin bilang abogado, mananggol pambayan, ang aking ana analysis, meron kang pagkukulang. Mas magaling ka kasing magsalita at magpaliwanag kay Keksa, kay Jocelyn. Sa hukuman man, ang dila ng tao ay katumbas ng buhay at kamatayan. Kapag magaling ang testigo, kahit nakagawa ng krimen ang akusado, napapawalang sala. Pero kung di magaling ang testigo, nakukulong at nabibitay ang isang tao. Ganyan ang hukuman dito sa lupa. Pero lagi natin tandaan, hindi tayo makatatakas sa hukuman ng Diyos kapag tayo ay gumagawa ng masama at pandaraya o panggugulang sa ating kapwa. Maraming salamat po, Attorney Acosta. Dr. Camille? Alam niyo, kumisan, ang hirap talagang isipin na ang matalik mong kaibigan ay nagiging matalik din kaaway. So talagang napakahirap talaga na pagdating sa panahon na talagang mag-aaway kayo, eh umaabot talaga sa punto na nagsusumbatan, nagbibilangan na nagawang mabuti sa isa't isa. 